Iniciamos la, la denuncia por calumnia e injuria este, por, en, en contra de Sergio Choclender por todo lo que ha acusado este, en contra de nosotros. Eh, también por amenaza. Iniciamos la, la, la demanda por calumnia e injuria en contra de Choclender, en contra de los medios que lo comunicaron, las producciones de los distintos programas de comunicación de los canales, de las radios, de los diarios, ¿Son de todo. Las acusaciones en la... Claro, claro, sí. Este, por lo tanto, este, acá se merece el juicio de calumnia, injuria y también una querella a todos los medios de comunicación que, que transmitieron esto y los periodistas porque conocen la obra, conocen la, la, las personas que está acusando, tanto a Quintín Gómez como a Merenciano Sena, como a Marcela Acuña, conocen, conocen a las personas, conocen dónde vivimos, por lo tanto. Este, tenemos que lamentar esto porque nosotros convivimos juntos todos los días acá y no es necesario que nos salgan a, a calumniar de esa manera, sabiendo que no es así. Entonces la justicia, no vamos, a, vamos a hacer todas las movilizaciones que sea hasta que la justicia le, le cite a toda aquella persona de alguna u otra manera que aportaron para esta gran este, confabulación, esta gran conspiración en contra de una organización ¿Qué social. Decir a su favor, Sena? ¿Cuál es la verdad entonces, Sena? Eh, la, la verdad se va a salir ahora de la investigación. Nosotros estamos tranquilos porque nosotros no cometimos delito. Así que todas estas amenazas... Respecto y toda... a la carga horaria que denuncian y que usted se habría quedado con material, con dinero, mencionan también lo de 10 casas cuando debieran haber sido 40, ¿qué, qué puede decir sobre eso? Todo, todo tendrían que ir a mirar la obra, todos tienen que ir a mirar la obra para ver qué es lo que hay y para no cometer el delito que cometieron eh, algunos periodistas, algunos medios de comunicación y el... Y el eh, Consideramos nosotros, alquilado por el señor Soclende para decir y para que le acompañe a decir lo que dijeron y publicar y, pu y publicar lo que publicaron. Así que yo este, lamento tener que enfrentar a personas acá de, de resistencia en este, en este terreno, porque nos hemos dicho muchísimas cosas eh, políticamente y todo lo demás. Pero agredir a mi familia y a mi buen nombre y honor con todo lo que construí, este, yo lo voy a defender en todos los terrenos. Este, los grupos, los compañeros que se sienten afectados por esto, que están acá, que son todos los obreros, que supuestamente esta gente son todas explotadas y que trabajaron de más. Este, ¿Cómo puede ser que sean sobreexplotados si, según dicen, hay apenas 10 casas? Para hacer 10 casas no se le puede sobreexplotar a la persona. Querían abusar sexualmente de la compañera. Le planteamos en una reunión al Sergio Choclender de que las compañeras le plantearon eso de que hicieron abusar de compañera en la obra y él se comprometió en echarle a esa persona y saben qué recibimos como respuesta al otro día una denuncia en contra de nosotros ¿Cómo queda la acusación de madres de Plaza de Mayo en todo esto? Señor? Y to creo que todos están comprometidos en esto ¿Usted no va a seguir al frente de la obra que se está llevando ya según esta denuncia? Nosotros vamos a seguir ahí nosotros estamos trabajando estamos trabajando este, ya nos estamos preparando ¿Cómo solicitada los desconoce a ustedes como representantes ahora de la fundación? Es que yo nunca fui representante de la fundación. Yo soy un ayudante de albañil. Tiene una copia de mi. Acá tenemos. Yo tengo acá, yo te, yo tengo acá mi, mi recibo de sueldo. Dice ayudante de albañil. 